你是。多亏了你还活着，才让我有这么好的主意，陷害萧红叶。死人了！死人了！死人了！杜杜姐，不好了，冬日姑娘出事了！小姐，冬儿回来了。冬儿，真的吗？他在哪？就在走廊尽头的小房间里等着您呢。去搜索。回来了，他人呢？怎么不在这儿？冬儿不是和你爹出差去了吗？刚刚还有一个小厮告诉我说，冬儿已经回来了。没有啊。嗯。这地上怎么有血啊？啊，呃，是鸡血。鸡血。我看你最近身体不舒服，想杀只鸡给你补补。哦，我知道了，你是不是将冬儿藏起来了，要给我个惊喜？夫君，鸡汤炖好了，先回去吧。这现杀的鸡啊，就是香。哎，顾小姐，你也在这儿呢，我们喝鸡汤去吧。嗯。嗯。夫君，我派人把杜军府翻了个底朝天，凶手还没找到。不过。我有一个大胆的猜想，那个人会不会是周子辰？我想起来了，这个戒指就是他的。他一直惦记你的督军之位，而且对督军府了如指掌。如今不仅杀了东儿灭口，还想嫁祸于督军。传我军令，密捕周子辰。是。今日多亏督军机智，险些被他得逞。梦儿可没有那么好糊弄。那怎么办？我自有办法。小姐，冬儿回来了。墨儿，我们先回去吧。我是小桃，怎么你们都管我叫冬儿？我和他长得很像吗？梦儿，杜鹃，你怎么跟小桃在一起啊？我以为是冬儿回来了
，他和东儿是有几分相似，总有人把他看错成东儿。上午那个小厮应该也是认错了吧？下去吧。是。你看我今天收到了什么？是爹的信岳父大人交代什么了？没什么。我怎么瞥见给我交代了任务，说在他回来之前听到好消息呢？我们不是说好？梦儿，还记得我说过的话吗？我会好好照顾你，加倍的珍惜你。你相信我吗？今天晚上你来找我，我再告诉你。从前有一个园丁，他十分爱护花园里的一朵花，每天为它浇水、除草。白天的时候，他守着它，为它遮阳、打伞；到了晚上的时候，他又陪着它看月亮。打雷下雨的时候，他守着它，为它读诗。可是，小花总是不开花，他心里十分着急。不好意思、啊，忙里忙外，又怕是我第一次。为小花找最好的养料，但其实他的爱，就是小花最好的养料，而小花，也早已喜欢上了他。梦儿，你这是？我想了许久，才想到用这样的形式向你表达我的心意。我想要告诉你的是。有你在我身边，我一点都不恐惧声响。你的爱，就是我最好的安神药，明白吗，先生？你刚叫我什么？哎，没什么，我们去玩皮影吧。我想听，再叫一遍好不好？你放开我！<笑>说不说？好了好了。我叫先生。是的。